Hello guys, welcome back. This is module number 5.5 IC engine performance calculation in thermal engineering based on unit number 5. The question is about Anna University, April May, the following results refer to a test on a 4 stroke petrol engine. So, n is the value n divided by 2 for a 4 stroke engine. The diameter of the cylinder is the bore. அதை மறு stroke length of the piston L so 2மே centimeterல் இருக்கே the meter அகம் மாத்தும் the engine runs at the speed speed என் சொல்லும்போது capital N that is 1000 rpm the brake specific fuel consumption is 0.35 BSFC அதோட value 0.35 kg per kilo watt hour இதோடு unit conversionல் ஒரு சின்ன issue இருக்கு அந்த issue வேண்டாம் உங்களுக் கிலியரா சொல்கிறாம் உங்களுக் கதை helpful ஆருக்கும் the calorific value of the fuel CV which is equal to 43,900 kJ per kg the indicator mean effective pressure PM அல்லதுன் PM நு சொல்லா இல்லை MEP நு சொல்லா இரண்டும் உண்டுதான் இல்லையா so அது indicator தான் கரக்டாகும் சொல்லிடுக்காங்க indicator mean effective pressure is 540 சரி ஒரு வேல் எனக்கு indicator நுக்கு ரவார்த்த குடுக்காம் வெரும் mean effective pressure நுக்கு குடுத்தா அப்போம் அது indicator தான் கணக்கு unless until இது break mean effective நுக்கு குடுத்தாம் Calculate the following Indicator Thermal Efficiency Eta IT Brake Thermal Efficiency Eta BT Mechanical Efficiency N MEC So, this is the question order requirement Given data is not Regarding the given data N is N divided by 2 Diameter is not So, 30 cm is not 0.3 m That is not K is not value 1 But, how many cylinders are not? आनिये फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन ने कुर्तर गए हैं अपन ना आटमेटिक है तो वोर सिलेंडर दाम कुर्तर गए हैं ना हमला कंसर्व पनो वोर वेला उनके सिलेंडर ये वालों ने कुर्क लेना वन ना हमले कंसर्व पनी के बटी दाम चलिया मुप्पर सेंटीमीटर पॉइंट थ्री मीटर आए रचे नापतंजी सेंटीमीटर इन बदे पॉइंट फोर Kilogram per kilowatt hour அப்படிங்க இருது CV ஓட வேல்யும் 43.12 இந்த 10 power 3 joule per kg mean effective pressure 540 10 to the power of 3 pascal to find the value of indicator efficiency brake efficiency mechanical efficiency எப்படி கண்டப் பிடிக்கலாம் indicator efficiency is like IP divided by MF into CV brake thermal efficiency equal to brake power divided by MF into CV Mechanical Efficiency which is equal to Break Power by Indicated Power இப்படுதான் கொண்டுப் போனும் So இதுக்கலா நமக்கு என்ன விஷயங்கள் Mandateனும் பாப்போம் So first thing Indicated Efficiency கே IP கண்டு பிடுக்கினோம் So what is the value of form of our IP KP LAN divided by 60 K ஓட value ஒன்னும் போட்டுலா MEP குடுத்திருக்காங்களா Yes I got it 540 to 10 power 3 L இருக்கு A A கண்டு பிடுக்கினோனா n speed ஓட value i என்ன வருக்கா இருக்கு so divided by 60 இது ஒரு cacock type question so இந்த அர்த்தில் n இக்கு பலான் போன்ன n s நினும் போன்ன that is n divided by 2 so இந்த அர்த்தில் kp land கருது இந்த land வர n இங்கருது specific speed so அதன் படி 4 stroke உன் சொல்லும் போது இங்க n by 2 n by 2 இங்கருத்து நால்தான் இங்க n ஓட value வானும் 1 divided by 2 இது எதனாலானா completely depend upon 4 stroke இதுவே 2 stroke இந்த explanation நான் சொல்லிருப்பேன் இருந்தாலும் ஒவ்வுர் புஸ்டினியும் நம்ம சொல்லும் போது தெலிவா சொல்ல வெண்டிதா இருக்கு என்ன முதம் ஒரே இந்த வீடியோ பார்க்கிறாம் உங்களுக்கு அது ஒரு கொழப்பத்தை ஏற்படுத்துரம் நால் இந்த complete explanation சின்னம் குடுக்க வெண்டிதா இருக்கு so by substituting this is your k this is your p and this is your l and this is your area and n by 2 divided by 60 I got 143 kilowatt அப்படிங்கிற value கடைக்கிது அடுத்ததாக break specific fuel efficiency லேந்துதான் நம் என்ன பண்ணியாகனும்னா we need to find the value of இப்போ நமக்கு CV ஓட value கடச்சாத்து MF ஓட value இல்லை so BT கண்டு பிடிக்கிறதான் தான் BP ஓட valueம் இல்லை MF ஓட valueம் இல்லை CV இருக்கு இங்க mechanical efficiency கண்டு பிடிக்கிறதான் தான் break power இல்லை indicator power இருக்கு so the next step is going to be probably நம்ம break power கண்டு பிடிக்கிறதுக்கு தான் இருக்கும் so what is the formula for break power 2 pi nt by 60 torque இருக்கா question இல்லை torque இக்கு தேவியான load value ஓ length value ஓ இல்லை அல்லது drum diameter db இங்கிற விஷயமோ w minus s இந்த spring load ஓ எதப்பத்திமே குடுக்கில் so break power கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எந்த முகாந்துரம் முல்லை சரி 
எம் டாட் எஃபை ஆவது கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தா எம் டாட் எஃப்க்கான ஃபார்முலாவில் கிட்டத்தட்ட மேட்ச் ஆகக்கூடிய ஒரு ஃபார்முலான ஸ்பெசிஃபிக் ஃபியூவல் கன்சம்ஷன் ஸோ பிஎஸ்எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் ஆஃப் டிவைட் பை பிபி இப்படி போட்டால் பிரேக்ஸ் ஃபியூவல் எஃபிஷியன்சியோட பிரேக் ஸ்பெசிஃபிக் ஃபியூவல் கன்சம்ஷன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் இங்கே இருக்கக்கூடிய நியூமரேட்டரான எம்எஃப்டைய வேல்யூவும் எனக்கு தெரியாது பாட்டமில் இருக்கக்கூடிய பிரேக் பவரின் வேல்யூவும் தெரியாது இப்போ இந்த சம் இந்த பாயிண்ட்டோட நின்று போச்சு அதற்கப்புறமா இந்த புக்கு தேவையான இடங்களில் புரட்டி நாலஞ்சு டெக்ஸ்ட் புக்ஸை ரெஃபர் பண்ணி அப்புறம் என்னோடய ப்ரொஃபஸர்ஸை நான் ரெஃபர் பண்ணி கேட்டபோது தான் என்னென்னா இதில் பிரேக் பவரோட வேல்யூ இல்லாமல் இந்த ப்ராப்ளத்தை கண்டே பிடிக்க முடியாது அப்படிங்கிற கன்க்ளூஷனுக்கு வந்தோம் அப்போது அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் எழுதக்கூடிய இவ்வளோ பெரிய கொஸ்டின்ஸ் எடுத்துன பசங்க இவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எழுதக்கூடிய கொஸ்டினில் இந்த பிரேக் பவரோட வேல்யூ கொடுக்கலன்னா அப்போ இது கிரேஸ் மாற அப்படின்னு கேட்டால் அது அவங்கவுங்க யூனிவர்சிட்டிக்கு உட்பட்டது பட் ஆனால் இதில் ஒரு லிங்க் ஒன்றால் சொல்ல முடியும் தி வேல்யூ ஆஃப் பிரேக் பவர் மஸ்ட் பி ஆல்வேஸ் லெஸ் தன் இண்டிகேட்டட் பவர் அது நமக்கு நல்லா தெரியும் நம்ம கிடைத்த இண்டிகேட்டட் பவர் நூற்றி நாற்பத்தி மூணு ஸோ அதனால் நானே என்ன பண்ணிட்டேன் புக்கை ரெஃபர் பண்ணும்போது இந்த டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளத்தில் ஒரு நூற்றி இருபது கிலோ வாட் இருந்துச்சு ஸோ இதை நானே எடுத்துக்கொண்ட வேல்யூ நூற்றி இருபத்தைந்து கிலோ வாட் இது கொஸ்டினில் நாட் கிவன் கிவன் டேட்டாவில் இல்லாத ஒரு டேட்டாவை நம்மளே எடுக்கிறோம் இப்படி எடுக்கலாமான்லாம் கேட்டால் எடுக்கலாம் கூடாது அதனால தான் இதுலேருந்து நான் ஒரு ஐடியாவும் வச்சுருக்கேன் அந்த ஐடியாவையும் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் ஓகே ஸோ ரிகார்டிங் தஸ்ட் நான் இங்கே எடுத்திருக்கக்கூடிய வேல்யூ நூற்றி இருபத்தஞ்சு நானாக எடுத்திருக்கேன் இட் இஸ் லெஸ் தன் இண்டிகேட்டர் பவர் இண்டிகேட்டர் பவரை விட கம்மியாக தான் இருக்குது இப்போ என்ன செய்கிறேன் அப்படின்னா இந்த வேல்யூவை பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவோட மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் பண்ணும்போது ஏன் சார் இங்கே டென் பவர் த்ரீ இல்லை இங்கே வெறும்னா டூ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மட்டும் தான் போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா இங்கே எனக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடிய எம் டாட் எஃப்ங்கிறது கிலோகிராம் பர் கிலோ வாட் அவர் அதோட இங்கே நான் பிரேக் பவரை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது கிலோ வாட்டாக இருந்தால் இந்த கிலோவாட் இந்த கிலோவாட் கேன்சல் ஆகிடும் இட் வில் பி நார்மலி லைக் கிலோகிராம் பர் அவராக மாறும் அதனால தான் என்ன பண்ணால் இந்த கிலோ வாட்டுங்கிறத கொடுக்குறேன் ஒரு வேளை எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட பவர் கிலோ வா கிலோகிராம் பர் வாட் அவர்னு கொடுத்துருந்தால் அப்போ இந்த ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டென் டு தி பவர் ஆஃப் த்ரீங்கிறத நான் போட்டிருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படி இல்லையே கிலோ வாட்டுன்னு தானே இருக்குது அதனால் இந்த டென் பவர் த்ரீயை நான் சேர்க்குறேன் டென் பவர் த்ரீங்கிறது நத்திங் பட் யுவர் கிலோ வாட் அப்படியே டைரெக்டாக எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ நூற்றி இருபத்தஞ்சு இன்ட்டு பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ்னு வரும்போது நாற்பத்தி மூன்று புள்ளி எட்டு ஐ எம் ரவுண்டிங் ஆஃப் டு நாற்பத்தி நாலு கிலோகிராம் பர் அவர் இது மட்டும் தானே சார்னா இல்லை நாற்பத்தி நாலு கீழ் மூவாயிரத்தி அறநூறு கிலோகிராம் பர் செகண்ட் ஏன்னா என் மாஸ் ஃப்ளோ ரேட்டுங்கிறது இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் செகண்ட்ஸில் தான் தேவை இல்லவா ஸோ அதனால் கிலோகிராம் பர் செகண்டுன்னு மாற்றுறதுக்கு ஒரு அவருக்கு மூவாயிரத்தி அறநூறு செகண்ட் இதை வச்சாச்சு ஸோ நவ் வி கேன் ஃபைண்ட் தி வேல்யூ ஆஃப் இண்டிகேட்டட் எஃபிஷியன்சி பிரேக் எஃபிஷியன்சி மெக்கானிக்கல் எல்லாமே கண்டுபிடிக்கலாம் இண்டிகேட்டர் எஃபிஷியன்சி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐபி டிவைட் பை எம்எஃப் இன் டு சிவி ஐபிங்கிறது நூற்றி நாற்பத்தி மூணு கிலோ வாட் ஒன் கிலோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் டு தி பவர் ஆஃப் த்ரீ அந்த கிலோ வாட்டுக்கு தான் டென் பவர் த்ரீயாக கொண்டு வந்திருக்கேன் இங்கே எம் டாட் எஃப் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு நாற்பத்தி நாலு கில் மூவாயிரத்தி அறநூறு தட் சிவி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் த்ரீ நைன் டபுள் ஜீரோ இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீ எடுத்தோடனே டென் பவர் த்ரீ டென் பவர் த்ரீ கட்டு இந்த மூவாயிரத்தி அறநூறு மேலே டிவைடர் பை நாற்பத்தி நாலு இன்ட்டு ஃபோர் த்ரீ நைன் டபுள் ஜீரோ இந்த வேல்யூ கொடுக்கும்போது ஜீரோ பாயிண்ட் டூ டபுள் சிக்ஸ்னு ஒரு வேல்யூ வந்துச்சு அதோடு நூறை மல்டிப்ளை பண்ணனா இருபத்தாறு புள்ளி ஏழு பர்சன்டேஜ் அடுத்ததாக என்பிடி இதுக்கு பிரேக் பவர் டிவைடர் பை எம்எஃப் இன்ட்டு சிவி பிரேக் பவர் நாம் எடுத்துக்கொண்ட மதிப்பு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டென் டு தி பவர் ஆஃப் த்ரீ எம்எஃப் இன் மதிப்பு நாற்பத்தி நாலு கீழ் மூவாயிரத்தி அறநூறு சிவியின் மதிப்பு நாற்பத்தி மூணு தொள்ளாயிரம் இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீ இந்த டென் பவர் த்ரீ டென் பவர் த்ரீ கேட்டு திஸ் வேல்யூ இஸ் மல்டிப்ளைட் நூற்றி இருபத்தஞ்சோடு மூவாயிரத்தி அறநூறை மல்டிப்ளை பண்ணி டிவைடர் பை நாற்பத்தி நாலு டிவைடர் பை ஃபோர் த்ரீ நைன் டபுள் ஜீரோ போடும்போது ஜீரோ பாயிண்ட் டூ டபுள் த்ரீ இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் தட் வுட் பி லைக் டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜ் அப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சாச்சு இண்டிகேட்டர் எஃபிஷியன்சி கண்டுபிடிச்சாச்சு பிரேக் எஃபிஷியன்சி கண்டுபிடிச்சாச்சு வி நீட் டு ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் மெக்கானிக்கல் எஃபிஷியன்சி ஸோ த ஃபார்முலா இஸ் பிரேக் பவர் பை இண்டிகேட்டர் பவர் இங்கே ஒரு டென் பவர் த்ரீ இருக்கும் இங்கே ஒரு டென் பவர்
நம்ம ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தான் எடுத்திருக்கோம் மேபி என்ன சொல்லுவேன் ஒரு ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் எடுக்க சொல்லுவேன் அப்புறம் இதுலேருந்து ஒரு பத்தை கம்மி பண்ணி நூற்றி பதினஞ்சுன்னு எடுக்க சொல்லுவேன் எடுத்த அளவுக்குள்ளே ஒன்றும் பெருசாக இல்லை வேல்யூ சேஞ்சஸ் வந்துட போகிறதில்ல மெக்கானிக்கல் எஃபிஷியன்சியில் ஒரு பாதிப்பு வரும் பிரேக் தர்மலில் ஒரு பாதிப்பு வரும் இண்டிகேட்டரில் எந்த சேஞ்சுமே இருக்காது ஸோ அதனால் இந்த கொஸ்டினில் பெருசாக சேஞ்சஸுக்கு வேலை இல்லை பட் இந்த மாதிரியான ஒரு சின்ன டேட்டா மிஸ் பண்ணுறதுனால எவ்வளோ பெரிய இஷ்யூ வருதுங்கிறத இங்கே நீங்கள் பார்த்துட்டு வந்து கொள்ள முடியும் ஸோ இது ஒன் ஆஃப் தி டைப் ஒருவேளை கொஸ்டினில் இந்த மாதிரி வந்த மாதிரியே எனக்கு பிரேக் பவர் கொடுக்கல நான் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா கண்டிப்பாக இட் மஸ்ட் பி லெஸ்ஸர் தன் இண்டிகேட்டட் பவர் அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க மேபி இனி டைப்போகிராஃபிக்கல் ஏரர் மிஸ் ஆச்சுன்னா யூ வில் ப்ராபப்ளி கெட் அ கிரேஸ் மார்க் பட் கிரேஸ் மார்க் கொடுப்பாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக பன்னெண்டாம் நம்பர் கொஸ்டினு ஆப்ஷன் பி அப்படின்னு மட்டும் போட்டுட்டு கிவன் டேட்டாவை எழுதி வச்சுட்டு வரக்கூடாது ஏன்னா அட்லீஸ்ட் சம்திங் யூ ஹாவ் டு ட்ரை ட்ரை பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ஒரு வேல்யூ லெஸ்ஸர் தன் வேல்யூவாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு நான் அசம்ஷன் பண்ணுறேன் அப்படின்னு ஜஸ்ட் ஒரு கால்குலேஷனை போட்டு அதுலேருந்து நீங்கள் ஒரு ஆன்சர் கொண்டு வந்தீங்கன்னா அது ஒரு பெஸ்ட்டு முயற்சியாக பார்க்க போட்டு உங்களுக்கு தேவையான நாமினல் மார்க்ஸ் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய ரெக்கமெண்டேஷன் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக எக்ஸாம் வரக்கூடிய ஆட்களை கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்கள் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் கரண்ட் எக்ஸாம் எழுதுகிறவங்களுக்கு மேலும் ஆதரவளிக்க Please like the content, share the content, put your comments in the comments box. Thanks for watching this video. Thank you.